வணக்கம் டு தி ஷோ தி ஃபிலிம் நியூஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கிறது நான் உங்கள் அஞ்சலி ஸோ வழக்கம் போல டெய்லி நம்ம சினி உலகத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன அதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் உங்களுக்காகவே காத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம ஃபிலிம் நியூஸ்ல தொடர்ந்து <laughs> போகுது <laughs> மறுபடியும் ஹீரோயின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேரக்டர்ல நடிக்க போறாங்களா அனுஷ்கா பாகுபலி பாகுமதி படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா அனுஷ்கா பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேரக்டர்ல நடிக்க போறது இல்ல கொஞ்சம் கமர்ஷியலா நடிக்கிறதாவும் இருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் இவங்க எந்த படங்களுமே சூஸ் பண்ணல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாகுபலி ஹீரோவோட காதல் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலும் இவங்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால கூடிய சீக்கிரத்துல திருமணம் பண்ணியே ஆகணும்னு ஒரு பக்கம் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு இருந்தாங்க பட் இருந்தாலுமே கூட அனுஷ்கா இப்போதைக்கு எனக்குவம் எக்ஸாமுக்கு கூட நான் இம்புட்டு கஷ்டப்பட்டது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு துல்கர் சல்மான் நடிகை சாவித்ரியோட வாழ்க்கை வரலாறு நடிகை திலகம் அப்படின்னு தமிழ்லயும் அது மட்டும் இல்லாம மகாநதி அப்படின்ற டைட்டிலையும் இப்ப தெலுங்குலயும் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு முடிஞ்சு போகவே இப்ப அடுத்தபடியா டெக்னாலஜி ஒர்க் அது மட்டும் இல்லாம டப்பிங் வாய்ஸ் ஒர்க்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அவங்க அவங்க தன்னோட வாய்ஸ்ல இப்ப டப்பிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்தபடியா ஜெம்னி கணேசன் ரோல்ல பண்ணிட்டு இருக்க துல்கர் சல்மான் தன்னோட வாய்ஸையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இதை தொடர்ந்து துல்கர் சல்மான் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க <laughs> கிராமத்துக்கும் <laughs> பெண்கள்ாரியம்ஜிருக்காரா சூர்யா தயாரிப்பாளர்களோட வேலை நிறுத்தத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா ஒவ்வொரு நடிகர்களும் தன்னோட கருத்துக்களை தொடங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில சூர்யா இப்போ ரொம்பவே புதுசான ஒரு முயற்சியிலையும் ஈடுபட்டு இருக்காரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஒரு நடிகர் நடிகைகள் படத்துக்கு நடிக்க வராங்க அப்படின்னா அவங்க கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு அசிஸ்டண்டையும் கூட்டிட்டு வருவாங்க அந்த அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் சேர்த்து ப்ரொடியூசர் தான் சம்பளமும் கொடுக்கறதா இருந்துச்சு ஆனா இப்போ புதுசா சூர்யா ஒரு திட்டமும் இட்டு இருக்காரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னோட அசிஸ்டன்ட்க்கு தன்னோட சம்பளத்திலேயே அவங்களுக்கு சம்பளமாகவும் கொடுக்கறதுக்காக முயற்சியை <laughs> 
என்டிஆரோட வைஃபா நடிக்க போறாங்களா வித்யா பாலன் ஆந்திராவோட முன்னாள் முதல்வரும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நல்ல நடிகருமான என் டி ராமாராவ் இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாற இப்ப படமா எடுக்க இருக்காங்க படத்துல என் டி ராமாராவோட கேரக்டர்ல அவரோட மகனான பாலகிருஷ்ணனே நடிக்க இருக்காரு சோ இந்த படத்துல என் டி ராமாராவோட வைஃபா யார நடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் டேரக்டர் யோசிக்கவே இவர் இப்ப வித்யா பாலனை சூஸ் பண்ணிருக்காரு சோ இவங்களோட வைஃபா நடிக்கிறதுக்காக வித்யா பாலனை ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க பட் கதை என்னன்னு கேட்காம இவங்க வேணானும் ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பட் அடுத்தபடியா எப்படியோ டேரக்டர் அவங்க சந்திச்சு கதையோட விளக்கத்தையும் சொல்லியிருக்காரு சோ கதையை கேட்டப்புறம் வித்யா பாலனும் இப்ப இந்த படத்துல நடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்களா என் டி ஆர் ராமாராவுக்கு எதிராவே இந்த வைஃபோட கேரக்டரும் அமைஞ்சிருக்கும் சோ இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி எல்லாம் என் டி ராமாராவோட வாழ்க்கை வரலாறு இருந்துச்சு அப்படின்றது நமக்கு முழுமையா தெரியும் ஸ்ட்ரிக்டான ஆபீசரா மாறிட்டாரா கௌதம் மேனன் கோலிசோட படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இந்த படத்தோட பார்ட் டூ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு விஜய் மில்டன் சோ இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு முடிஞ்சு போச்சு அண்ட் இப்ப தயாரிப்பாளர் சங்க வேலை நிறுத்தம் இருக்கிறதுனால இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கோலிசோடா படமும் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு சோ இந்த படத்துல சமுத்திரகணி அண்ட் கௌதம் மேனன் ரெண்டு பேருமே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர்ல நடிச்சிருக்காங்களா இதை தொடர்ந்து விஜய் மில்டன் என்ன பேசியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல மிடுக்கான ஒரு இன்ஸ்பெக்டராவே நடிச்சிருக்காரு கௌதம் மேனன் என்னதான் ஒரு இயக்குனரை தாண்டி ஒரு நடிகை தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> ஏப்ரல்காக ஆவலோட காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா சாக்ஷி அகர்வால் ஜீவன் நடிப்புல ஜெயிக்கிற குதிரை அப்படின்ற படத்துல நடிச்சிருக்கவங்க தான் சாக்ஷி அகர்வால் இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா பா ரஞ்சித்தோட டைரக்ஷன்ல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி கூட காலா படத்துலயும் நடிச்சிருக்காங்க சாக்ஷி அகர்வால் சோ இப்ப இந்த படம் ஏப்ரல் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவங்க மலையாளத்திலயும் ஒரு படத்திலயும் நடிச்சிருக்காங்க அந்த படத்தோட பேரு தான் ஓராயிரம் கினாக்கள் சோ இந்த படமும் ஏப்ரல்ல தான் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு ஒரே நேரத்துல அதாவது ஒரே மாசத்துல தமிழ்லயும் மலையாளத்திலயும் ரெண்டு இடத்துலயும் படங்கள் ரிலீஸ் நடிச்சிருக்காங்க <laughs> கஸ்தோரிமான் அப்படின்ற படத்துல மீரா ஜாஸ்மின்க்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாவும் நடிச்சிருக்காங்களா அது மட்டும் இல்லாம தாம் தூம் படத்துல கங்கனா ரானாவத்துக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாவும் நடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நடிப்புங்கிறது எனக்கு புது விஷயம் அப்படின்னு கிடையாது என்னதான் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரோல் நடிச்சிருந்தாலும் என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இது ரொம்ப நாள் நிலைக்காது அதனால நீ உன்னோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னே சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்காக தான் நான் மருத்துவ படிப்பையும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இடையில எனக்கு பிரேமம் படத்தோட வாய்ப்பு கிடைக்கவே இந்த படத்துக்கான அதிகமான வாய்ப்பு கிடைக்கவே இப்போ படங்கள்ல பிஸி ஆயிட்டு சோ படங்கள்ல நடிக்கும் போது அதே நேரத்தில் உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய மருத்துவ தொழிலையும் என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ ஏதாவது ஒன்று தான் டிசைட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் இப்போ நடிக்கவும் வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன தான் மருத்துவ தொழிலை விட்டுருந்தாலும் இந்த நடிப்பு தொழிலில் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சாய் பல்லவி கிரிக்கெட் வீரரை காதல் செய்யறாங்களா ராஷி கண்ணா பொதுவாவே நடிகைகள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிரிக்கெட் பிளேயரை காதல் செஞ்சு திருமணம் செய்யறது வழக்கமாவே இருக்கு இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா விராட் கோலிய காதல் செஞ்சு திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க அனுஷ்கா சோ அதை தொடர்ந்து இப்ப ராஷி கண்ணா இவங்களும் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல இருக்கிற பவுலர் பும்பாராவை லவ் பண்ணி காதல் செய்ய போறாங்களா இப்படி வதந்திகள் பரவிட்டு இருந்தாலும் ராஷி கண்ணா இதுக்கு மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க இவங்க இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் நயன்தாரா கூட இமைக்கா நொடிகள் படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம அடங்கும் ஒரு படத்துல கவலையாவே இருக்கு புதிய ஹீரோயின அறிமுகப்படுத்த போறாரா அல்போன்ஸ் புத்திரன் 
நேரம் பிரேமம் இந்த மாதிரி வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் தான் அல்போன்ஸ் புத்திரன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு படங்களை கொடுக்காம இப்ப அடுத்தபடியா இன்னொரு படத்துக்காக டைரக்ஷன் ஒர்க்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இதுக்கிடையில இப்ப இவரும் ப்ரொடியூசராகவும் மாறி இருக்காது அது எந்த படத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அல்போன்ஸ் புத்திரனோட ஃப்ரெண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அசிஸ்டன்ட் டைரக்ட் ஒர்க் பண்ற படத்துல தான் ஏற்கனவே அல்போன்ஸ் புத்திரன் தன்னோட படங்கள்ல நஸ்ரியா சாய் பல்லவி மடோனா செபாஸ்டியன் அண்ட் அனுப்பமா இவங்க எல்லாருமே அறிமுகம் செஞ்சிருந்தாரு ஸோ இவங்க எல்லாருமே இப்போ ரொம்பவே கியூட்டான அண்ட் அழகான ஹீரோயின்ஸாவும் வளர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து இப்ப தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ற படத்திலையும் புதுசா ஒரு ஹீரோயினும் இறக்க இருக்காங்களா இவங்களோட பேர் பாத்தீங்கன்னா புண்ணிய எலிசபெத் எப்படி நஸ்ரியா சாய் பல்லவி மடோனா செபாஸ்டியன் அது மட்டும் இல்லாம அனுப்பமா தன்னோட எக்ஸ்பிரஷன் மூலியமா ரசிகர்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்து மூலியமா இந்த புதிய நடிகையும் ரசிகர்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து தான் பாக்கலாம் தாய் வீட்டை நம்பி இருக்காங்களா நிக்கிலா விமல் வெற்றி வேல் கிடாரி இந்த மாதிரி படங்கள்ல நடிச்சவங்க தான் நிக்கிலா விமல் அடுத்தபடியா இப்போ சிபிராஜ் கூட ரங்கா அப்படின்ற படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ என்னதான் தமிழ்ல வரிசையா படங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நிக்கிலா விமல் இப்போ தன்னோட தாய் மொழியும் மறக்காம இருக்காங்களா மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வந்த இவங்க இப்போ அரவிந்த் தண்டே அதிதிகள் அப்படின்ற படத்திலயும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை தொடர்ந்து நிக்கிலா விமல் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் என்னதான் மலையாளத்துல இருந்து தமிழ்ல படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் நான் என்னோட தாய் மொழியில அடுத்தடுத்த படங்களை நடிக்கிறது விரும்புறேன் <laughs> புகார் மேல புகார் வந்துகிட்டு இருக்கா நயன்தாரா மேல லேடி சூப்பர் ஸ்டாரா நிறைய படங்கள்ல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நயன்தாரா இப்போ முன்னணி நடிகையாவும் இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நயன்தாரா மேல புகார் மேல புகாரும் வந்துகிட்டு இருக்கு சமீபத்துல தயாரிப்பாளர் சங்கம் வேலை நிறுத்தத்துல இருக்கிறதுனால இப்போ நயன்தாரா மேல ஒரு புகார் எழுந்திருக்கு அது என்ன மாதிரி புகார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்டத்தட்ட மூணு கோடி சம்பளத்துல இருந்து அஞ்சு கோடியா இப்ப மாறி இருக்காங்க ஒவ்வொரு படத்துக்கும் இதை தவிர்த்து இவங்க ஓய்வெடுக்கிறதுக்கான கேரவன் செலவும் ஒரு நாளைக்கு அதிகமாவே ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்கு ஒரு நாள் ஷூட்டிங்க்கு கிட்டத்தட்ட இவங்க நாலுல இருந்து அஞ்சு அசிஸ்டன்ட கூட்டிட்டு வராங்களா இதுக்கான சம்பளத்தையும் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இதை தொடர்ந்து நயன்தாரா கிட்ட ஏற்கனவே படத்தோட ப்ரொடியூசர் எல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சிருந்தாங்களா பட் இதை வந்து நயன்தாரா கண்டுக்கவே இல்லை அப்படிங்கறதுனால இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கம் மேல புகாரும் எழுந்திருக்கு சோ அடுத்தபடியா இப்ப நயன்தாராவும் சூர்யாவோட கொள்கையை நிறைவேற்றுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் வெப் சீரியல் நடிக்க போறாங்களா சுனைனா காதலில் விழுந்தேன் வம்சம் இந்த மாதிரி படங்கள்ல நடிச்சிருந்த சுனைனாக்கு அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகள் வரல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா சில படங்கள்ல கேரக்டர் ரோல்லையும் நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி தான் திரைப்படத்திலயும் ஒரு சீன்லயும் வந்திருப்பாங்க சுனைனா இதை தொடர்ந்து இப்ப என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா படத்திலயும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்தபடியா இவங்க இப்போ வெப் சீரியல்ல நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க திரு திரு துரு துரு அப்படின்ற படத்தை டைரக்ட் பண்ணின கே எஸ் நந்தினி இப்போ ஒரு வெப் சீரியலும் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த சீரியலோட கதாநாயகியா தான் சுனைனா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களா ஸோ இதை தொடர்ந்து சுனைனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த வெப் சீரியல்ல நடிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பப்ளிசிட்டி இப்போதைக்கு வேணாம் அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோளை வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வெப் சீரியல்ஸ் மூலியமா மறுபடியும் சுனைனாக்கு ரசிகர்கள் கிடைப்பாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரொடியூசரா மாறி இருக்காங்களா நஸ்ரியா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில அறிமுகமாகி அதிகமான ரசிகர்களை குறைஞ்ச நாட்கள்லயே கொண்டவங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது நஸ்ரியா தான் இவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் மூலியமா பீக்ல இருந்த நஸ்ரியா எதிர்பாராத விதமா பகத் பாசில கல்யாணமும் செஞ்சுக்கிட்டாங்க இதனால ரசிகர்கள் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆனாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் மறுபடியும் இப்ப நஸ்ரியா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஆனா நடிகையா இல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரா தான் பகத் பாசில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க அயூ பிண்டே புத்தகம் அப்படின்ற படத்துக்கு இப்ப ப்ரொடியூசரா மாறி இருக்காங்களா நஸ்ரியா சோ தன்னோட கணவர் படத்துக்கே ப்ரொடியூசரா மாறி இருக்கிறது ரொம்பவே பெருமையா இருக்கணும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இப்ப ப்ரொடியூசரா இருந்தாலும் நீங்க கூடிய சீக்கிரத்துல நடிக்க வரணும் அப்படின்றதுக்காக ரசிகர்கள் ஒரு வேண்டுகோளும் வச்சிருக்காங்க படத்துக்கு படம் சம்பளத்தை உயர்த்துறாங்களா ரகுல் பிரீத் சிங் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்துல நடிச்ச ரகுல் பிரீத்தி சிங் அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இப்போ சிவகார்த்திகேயனோட படத்துக்கும் புக் ஆயிருக்காங்க பாலிவுட்ல இவங்களும் இப்போ முன்னணி ஹீரோயினா மாறிட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்துல இப்ப நம்ம கோலிவுட்லயும் அதிகமான படங்களையும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சிவகார்த்திகேயனோட படத்துக்கு நடிக
சிவகார்த்திகேயன் படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்னே முக்கால் கோடி வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்துக்கான தயாரிப்பாளர் கொஞ்சம் யோசிச்சு இருக்காரு பட் இருந்தாலும் கூட ரகுல் பிரீத் சிங் நடிக்கிறதுனால இந்த படத்தை டப் செஞ்சா அதிகமான கொஞ்சம் காசும் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால இப்போ ரகுல் பிரீத் சிங் கேட்ட சம்பளத்தையே கொடுக்க தயாராயிட்டாரா தயாரிப்பாளர் சோ இந்த படத்தை தொடர்ந்து இவங்க அடுத்தபடியா வேற ஏதாவது படத்துக்கு சம்பளத்தை உயர்த்துவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றது இவங்களோட மார்க்கெட்டை பொறுத்துதான் இருக்கு நாளைக்கு